es lo que es un, un plan municipal de desarrollo que quede también que quede en conjunto con el presupuesto. O sea, está, está totalmente, eh, eh, estos trabajos están realizados en conjunto pues, con el presupuesto de, de egresos y también pues, vamos a estar eh, gestionando pues, en muchos casos porque también hablamos de, de algún seguimiento de obras ¿sí? que, de, en lo que tenemos que involucrar también a, al gobierno del Estado y al gobierno federal también porque son a través de programas que, que existen y que nosotros como gestores también nos, nos toca también trabajar. Gracias. José Pérez, CNR. Sí. Eh, José Pérez, bueno, de CNR. Sí. Alcaldesa, en estos 100 días de administración, conócenos cómo vamos en seguridad pública. Pues mira, se ha venido trabajando, estamos también eh, en nuestras reuniones, en la, la, la coordinación, en el grupo de coordinación de, de, de seguridad pública en la que participamos y se va evaluando a través de, de, del gobierno del estado y también de las instancias federales ¿sí? la participación porque en muchos de los temas no son na, nada más este, municipales en los temas municipales nosotros también hemos venido trabajando estamos conformando también el equipo porque nuestro parte de, del compromiso que tenemos nosotros es involucrar también a la ciudadanía, es involucrar también a la sociedad aquí tenemos reuniones con los empresarios tenemos reuniones también con los comités de vecinos donde los estamos integrando para estos trabajos. Eh, nosotros siempre hemos, hemos dicho desde antes de que iniciáramos nuestro trabajo de, en el, en, de gobierno la falta de elementos. Sí que estamos en este momento también trabajando para, para que se puedan... Eh, 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 estamos con una convocatoria pues, para poder registrar y poder tener más elementos aquí en, en, el, en, el, en, la, en la Dirección de Seguridad Pública. También estamos, estamos buscando que, que, que con algunos otros programas federales poder equipar pues, a, nuestro, a nuestros elementos en, de, en, en el tema de la seguridad pública. Vamos bien, yo siento que, que, que vamos bien en las evaluaciones en las que nos hemos presentado. Se, sí es cierto que, que sí hubo un incremento muy notorio eh, al fines de la administración pasada. Ha sido muy difícil también que se pueda que se pueda lograr que sea que se pueda hacer más notorio pues ese ese avance pero lo estamos evaluando o sea yo creo que es un muy buen tiempo para que nosotros veamos la necesidad verdad de, de buscar algunos otros programas algunos otros elementos que puedan sumarse también a, a, a este tema de la seguridad de aquí en Rosario dos preguntas alcaldesa sobre el tema de la seguridad Primero, hasta en estos 100 días ha sido un fracaso la seguridad con respecto a las estadísticas que maneja el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado. Los números ahí están. El director no ha podido ni siquiera frenar lo que traía de la anterior administración. Se le ha ido incrementando. Y segundo, ¿cómo piensa incrementar la, el, la plantilla de policías si no han podido lograr la homologación salarial? Que ese es el gran problema que tiene Rosario. No hemos podido todavía decir que se homologaron los, los, los sueldos de, de, los, de, la, de los elementos de seguridad. Sin embargo, estamos nosotros en este momento solicitando a Cabildo y ya nos autorizaron eh, algunos, algunos asimila, asimilados a, a, a sueldos para que podamos también integrar elementos y que puedan eh, con, con esa, esos mismos este, con ese mismo presupuesto, poderles dar alguna, algún incentivo a, lo, a, lo, a los eh, servidores en seguridad pública también. Y con el otro tema de la, de la incrementación que, que, que mencionas, el, el grupo de coordinación tenemos reuniones de jueves donde nos van a dar también eh, los, esos datos estadísticos a que mencionas y seguramente si, si el, los temas en los que se ha incrementado es por alguna razón municipal, vamos a tomar las medidas que sean necesarias. De este claro que sí. Mayor. No tenemos todavía, hasta que no tengamos los datos, tendríamos nosotros ya la seguridad de buscar algunas opciones. José Luis Cortés, el mexicano. En esos 100 días, realmente, ¿cómo califica el desempeño de sus colaboradores y, sobre todo, habrá o no cambios en ellos? Nosotros ahorita estamos haciendo una evaluación. Yo creo que estos 100 días son, es muy buen tiempo como para que podamos nosotros ya tener, tener datos muy concretos con relación a, al desempeño de los funcionarios. Nosotros tenemos reuniones, reuniones con todo la, el, el, el gabinete y en la cual pues, nosotros estamos viendo cómo, cómo, van, cómo está esa evaluación. 
eh, al, en algunos casos podrá haber movimientos ¿sí? de, de alguna dirección a otra o, o buscar donde su, de acuerdo a su perfil pueda, pueda su desempeño verse, verse, verse en mejor condición. Claro que sí. Muy bien. Eh, Javier Malacara. Gracias. Buenos días, alcaldesa. Buenos días. Alcaldesa, habla usted de una certificación de, de playas. Cuando vemos a, a un empleado del coordinador de Sofemat que se le ocurre escarbar y enterrar eh, basura y después trae una investigación desde la administración pasada por un desvío de recursos de cerca de 700 mil pesos, ¿es conveniente para su administración seguir teniendo a esta persona ahí? Eh, con relación a, a la investigación que comentas, no tenemos ningún dato por parte de sindicatura. Si nosotros tuviéramos alguna información, no hay alguna algo especial en que nos hayan informado, si fuera así, pues claro que tomaríamos alguna medida, pero no, no existe tal, tal este, alguna información específica en ese sentido. Con relación al, al trabajo de, las, de la playa y además la certificación, para lograr una certificación, eh, los mismos, los mismos certificadoras son muy estrictos con relación a, a ese tema, ya estuvieron aquí con nosotros, han visto cómo se está trabajando y nosotros vamos a seguir al pie de la letra las indicaciones de, de las normas mexicanas y también de esa otra certificación extranjera que queremos lograr y tenlo, ténganlo por seguro que si, si se está haciendo algo que no sea conveniente lo vamos a eliminar, lo vamos a rechazar para poder lograr esa certificación que nos interesa. Gracias, Fausto Martínez. Sí, alcaldesa, ¿qué se está haciendo en materia de, de, de atraer inversiones extranjeras para que florezca aquí la, la productividad? Claro que sí, mira, te, contamos ya nosotros aquí con, en, el, en el municipio y a través de la Dirección de Desarrollo Económico con un, con un paquete de inversiones también en la cual podemos mostrar ante... ante eh, el, los extranjeros y además ante los posibles inversionistas ¿sí? toda la oferta que como que nuestra ciudad con, comprende tenemos reuniones con los consejos con el consejo coordinador empresarial con todos los empresarios quienes nos han estado eh, también haciendo aportaciones acerca de los proyectos que existen para que también ellos, ellos puedan incluir pues, esa, esa oferta con la que contamos aquí en Rosarito Rosarito es muy rico muy rico en, en, muchos, en muchos aspectos y sabemos que si, que si los inversionistas que ahorita están volteando a ver a Rosarito, seguramente ellos van a, van, a, van a lograr venirse a establecer. Vamos a darles todas las facilidades, vamos a darles esa seguridad, esa, esa, esa eh, belleza de nuestra ciudad también para que ellos puedan venir a invertir y que sientan la seguridad de hacerlo. Una pregunta más bien. Eh, las políticas que viene implementando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿cree que vaya un poco a influir para esa misma inversión, hablando de los aritos en todo el Baja California como en el país? Eh, eh, precisamente se está haciendo un estudio a, a través de desarrollo económico con el tema del de, de nuevo presidente de Estados Unidos, pero también estamos reforzando ante nuestro, en, en nuestro Estado y a, también en la República Mexicana, y ya nos tocó ir a nosotros personalmente a ir a los diferentes eh, eh, congresos que hay para poder eh, que conozcan eh, todo lo que tenemos aquí en Rosarito, reforzar, pues, reforzar también a, a ese desarrollo eh, municipal a través de esas inversiones también dentro de la misma República Mexicana. Ramón eh, Buenas tardes, alcaldesa. Yo quisiera preguntarle este, si tienen algún eh, convenio con el gobierno del estado para llevar a cabo algunas obras de infraestructura pluvial por las cuestiones de las lluvias, ya ve que el gobernador se comprometió a apoyar en Rosarito. ¿Qué es lo que se va a hacer en conjunto y qué obras serían las principales en esta cuestión. Sí, todavía no nos, han, no nos han dicho por parte del gobierno del estado de estas obras emergentes, mm. sí, porque es cierto que, que um, había pues algunas, algún seguimiento de, de obras de infraestructura que se venían realizando con recursos eh, municipales, estatales y federales, pero ahora con, el, con, este, con esta temporada de lluvia que pues, realmente nos vimos muy afectados, hay necesidad de priorizar y para nosotros eso es... Ese, esos pluviales y esas obras en las que tenemos que proteger sobre todo los arroyos y los canales aquí de Rosarito, estaremos nosotros ya eh, pues de alguna manera viendo con el gobierno del estado para que le también aporten sí, para esos, esos temas. Ya hemos tenido reuniones con la CES 
también, porque pues en muchos casos pues se vieron afectados también los sistemas fluviales y, 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 y vamos a seguir trabajando e impulsando y también pues viendo esa, esa gestión eh, ante el gobierno del Estado y federal. ¿Se tiene algún porcentaje de qué es lo que le falta a Rosarito en esa cuestión de fluviales? ¿Qué es lo que le falta? Todavía, todavía se está realizando ese, ese estudio, necesitamos, solicitamos a, a, a nuestra área de, de, de desarrollo urbano para que nos dé un diagnóstico en este momento sobre los temas fluviales. Gracias, Gracias. Juan Pablo. Sí, para fortalecer la policía turística que se está haciendo, acaba de saltar la biblioteca del IMAC, hubo amenazas ahí para las unidades, hubo arma de fuego. Este, y pues ahí está la policía turística pero pues no la atendió este, ¿qué proyectos traemos? traemos un, un proyecto que, que, que estamos impulsando también ahora con el programa de, de Fortaset porque nosotros para nosotros como, como un destino turístico aquí en Rosarito pues es necesario también crear esa, esa policía turística que ya tenemos el, el plan ¿verdad? tenemos en nuestro plan poder fortalecer a esa, esa policía en dentro de la misma compora, por, eh, convocatoria que se está llevando a cabo para, para, para los elementos que se requiere está también fortalecer la policía turística metropolitana donde también a través de, del, del recurso de desarrollo metropolitano queremos también bajar recursos porque esa, esa policía tiene que ser además de, 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 de cuidar a, nuestra, a nuestros, nuestros conciudadanos y, y, al, y al turismo, también tienen que tener una preparación especial. Necesitamos que sean este, personas con, con, que si, si son eh, egresados de la universidad o pasantes, que, que conozcan de las leyes, que conozcan también, que, que hablen mínimo, que, que, que sepan inglés y que tengan todo también, eh, su, o sea, una presencia especial para atender a nuestros turistas. Por lo pronto, ahorita que ya tenemos aquí en Rosarito, pues los Spring Breakers que, que estábamos esperando, ha habido reuniones junto con los empresarios y con seguridad pública y se está patrullando, se está atendiendo ahorita especialmente para, para eh, eh, buscar proteger también a nuestro turismo. Muy bien, Juan Manrique. Alcaldesa, buenas tardes ya. ¿Qué intercambio de información tienen con Tijuana en el tema de policía? Están hablando de seguridad e inseguridad. ¿Qué tanto apoyo reciben por parte de Tijuana? Porque, digo, han pasado los años, pero Rosarito fue parte de Tijuana. ¿Ahorita les están ayudando no? Están a un paso. ¿no? Sí, eh, nosotros estamos participando en el grupo de coordinación y ahí es donde, donde eh, acuden pues, las diferentes corporaciones eh, de, de seguridad pública y hay, no hay todavía no, la, la policía metropolitana, pero la estamos impulsando tanto Tijuana como Rosarito, pero yo creo que especialmente a, a Rosarito nos interesa más esa, esa relación a, la que, a la, que, la que mencionas. Se está trabajando, lo traemos muy, muy claro, y por eso yo mencionaba que dentro del mismo proyecto de desarrollo metropolitano y de los recursos también debemos de incluir la, la policía eh, metropolitana porque solamente trabajando en conjunto en ese tema podemos avanzar y, y to, sobre todo combatir pues esa, esa inseguridad. Como ciudadanos uh -huh. somos buenos para quejarnos y quejarnos, uh -huh. pero ¿realmente hay denuncias ciudadanas en las colonias de Rosarito? Sí, sí la, sí la hay y tenemos también eh, pues el, el C4, ¿sí? donde, donde se reciben pues todas las quejas y donde también en ese, en ese sentido sí hemos tenido gran avance porque sí hay, ha habido respuesta en, en menos tiempo para, para atender la, la denuncia ciudadana. Gracias. Santiago Flores. No sé si, y yo no lo vi, el tema de la agenda con los eh, municipios que componen esta metrópoli, porque de acuerdo con los expertos, pues, les está quedando chiquito a el municipio, a todos los problemas que enfrentan, hablando de desarrollo económico, Tijuana se quedó sin reservas territoriales hay una área de oportunidad para Rosarito, el problema de la seguridad pública, no hay este, una coordinación de inteligencia para colaboración, para compartir investigaciones, en fin. Me gustaría saber el tema de la agenda que trae con los municipios incluidos en Senado. 
sí, sí, sí existe, los estoy ¿Cuál, comentando, ¿cuál, cuál, cuál, ¿no? Cuál, cuál, que cuál, es el grupo de coordinación de no, seguridad pública. Pero, 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 por, por, por los municipios. Sí, con los municipios. O sea, los municipios son los que los que acuden a, a, a esas, no, no, a esas no, reuniones no, también. Hablo de la, de, del tono metropolitano, no, no, no el tema de seguridad pública. Bueno, no. existen también las reuniones de, de desarrollo metropolitano donde estamos incluidos los, los municipios Tecate, Tijuana y, y Rosarito. Sí, para atender los diferentes temas de desarrollo económico, de seguridad pública y de obras y, obras y servicios públicos también. ¿Tiene algunas claro. metas objetivos delineados en esta relación? Pues en ese sentido, yo sí sentí, bueno, yo lo, lo estuve viendo en la administración pasada y la verdad que yo siempre lo vi muy cargado a Tijuana, sí, pero ahora estamos nosotros y de hecho la primera reunión la convocamos por parte de Rosarito para tomar nosotros, retomar ese, ese tema y, y liderarlo, porque a nosotros nos interesa mucho que también el tema de no, metropolitano nos veamos también este, beneficiados o cuando menos que nos perjudique menos, ¿verdad? Lo, todo lo que, la problemática que en conjunto existe entre los, entre los tres municipios. Muchas gracias, compañeros. En nuestras reuniones, en la, la coordinación, en el grupo de coordinación de, de, de seguridad pública en la que participamos y se va evaluando a través de, de, del gobierno del estado y también de las instancias federales ¿sí? la participación, porque en muchos de los temas no son nada más este, municipales, en los temas municipales nosotros también hemos venido trabajando, estamos conformando al gobierno del estado y al gobierno federal también, porque son a través de programas que, que existen y que nosotros como gestores también nos, nos toca también trabajar. Gracias. José Pérez, CNR. Sí, eh, José Pérez, bueno, de CNR. Sí. Alcaldesa, en estos 100 días de administración, conócenos cómo vamos en seguridad pública. Pues mira, se ha venido trabajando, estamos también, eh, es lo que es un, un plan municipal de desarrollo, que quede también, que quede en conjunto con el presupuesto. O sea, está, está totalmente... Eh, eh, estos trabajos están realizados en conjunto pues con el presupuesto de, de egresos y también pues vamos a estar eh, gestionando pues en muchos casos porque también hablamos de, de algún seguimiento de obras sí que de, en lo que tenemos que involucrar también a, a también el equipo porque nuestro parte de, del compromiso que tenemos nosotros es involucrar también a la ciudadanía es involucrar también a la sociedad aquí tenemos reuniones con los empresarios tenemos reuniones también con los comités de vecinos donde los estamos integrando para estos trabajos. Eh, nosotros siempre hemos, hemos dicho desde antes de que iniciáramos nuestro trabajo de, en el, en, de gobierno, la falta de elementos, sí que estamos en este momento también trabajando para, para que se puedan, eh, 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 estamos con una convocatoria pues para poder registrar y poder tener más elementos aquí en, en, el, en, el, en, la, en la Dirección de Seguridad Pública. También estamos, estamos buscando que... que que con algunos otros programas federales poder equipar pues a nuestro a 